Hello, I'm Ian Hanmore from Game of Thrones, and you're listening to Nerdicismus. zur vorletzten Ausgabe von Game of Nerds, dem Game of Thrones Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und wie immer dabei das allsehende, ja nee, das allsehende Auge kommt ja gar nicht vor, <lacht> aber das allwissende Westeros Wikipedia, Michael, hallo. Ja, ich glaube nichts passt zu dieser Folge besser als Valar Morghulis. Ja, allerdings, da hast du recht, aber in der Folge, muss ich sagen, da habe ich irgendwie so gleich drei oder vier Filme oder andere Serien gesehen. Mhm. Und wir wissen nach dieser Folge auch definitiv, wer im Serienuniversum unsterblich ist. Meinst du, also ich habe ja noch die Hoffnung, dass mein Tipp äh, für Tormund, dass der noch irgendwann drauf geht, aber wahrscheinlich nach dieser Folge nicht mehr. Eben. Das äh, ja. glaube ich nicht. Aber gut, bevor wir in die Folge einsteigen, hier noch mal ganz kurz für alle, die neu bei uns sind oder die es vielleicht vergessen haben. Wir haben ja ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt ein Game of Thrones Monopoly gewinnen. Und alles, was ihr tun müsst, ist die Folge zu benoten, also die Game of Thrones Episode nach Schulnoten. Und das schreibt ihr einfach bei Facebook, Twitter, Instagram oder auf der YouTube-Seite oder bei nerdizismus.de in die Kommentare. Und am Ende der Staffel, also nächste Woche, werden wir uns alle Kommentare anschauen. Und dann habt ihr die Chance, unter den glücklichen Gewinnern eines Game of Thrones Monopolies zu sein. So, das Soweit steigen wir also ein in die Folge und die geht ja im Grunde genommen nahtlos weiter, wo die letzte aufgehört hat, nämlich dann ja. unser Die Gefährten, Suicide Squad, uh, you name it. Genau, Suicide Squad passt eigentlich wirklich am besten dazu. Ähm, ich meine, wenn wenn die allerletzten Folgen eins gezeigt haben, dann ist dann Game of Thrones mittlerweile auf Feature-Film-Niveau oder wenigstens auf äh, DVD-Produktionsniveau, ähm, weil letztendlich, das, das war ein kleiner Film, den wir jetzt gerade in dieser Folge bekommen haben. Und auch von den Einstellungen her ist das also Herr der Ringe hoch 10. <lacht> aber auf jeden Fall. Ja, ja aber ja, Suicide, Suicide Squad passt ganz gut. Ähm, die Gefährten passen zu der Landschaft. Ja, äh, aber hat ganz gut, jedenfalls der Teil hat ganz gut funktioniert in dieser Episode. Ja, es war auch im Prinzip ganz unterhaltsam, dass jeder mal so mit jedem ein bisschen gesprochen hat. Das heißt, dass man ja. hat relativ viel Exposition reinbringen können auf recht unterhaltsame Weise, ohne die zehnte Kartenraum-Szene äh, zu haben. Hm. Ja, und wir haben hier so ein paar äh, äh, Paarungen, die wir bisher noch nicht so hatten und die zu sehr amüsanten Ergebnissen gekommen äh, sind. Allein den Hound mit Tormund zu paaren und über Brienne zu sprechen, das war göttlich. <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Da bin ich dann mal auf die deutsche Synchro gespannt. Da gucke ich mir die eine Stelle an, nämlich äh, Suck my dick, what dick, cock, ah, dick. Ja. Mm. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das im Deutschen übersetzen. Und ich habe mir aber schon, als die da gewandert sind, weil man sah ja in der letzten Folge nicht genau, wie viele da jetzt in der Gruppe sind. Und ich habe mir ja. dann bei der Wanderung schon gedacht, na, da sind aber ganz schön viele Expendables dabei. Und das bringt naja. mich dann zu der zweiten Dinge, die ich an die ich dann denken musste, nämlich da sind ganz viele Red Shirts dabei wie man dann auch später Ja, sieht. das habe ich auch die ganze Zeit gesagt, äh, weil ich konnte die ganze Zeit selten ausmachen, wer zum Teufel ist denn da jetzt gerade draufgegangen. Ähm, das war ein bisschen schwer zu erkennen, aber die hatten wirklich in der Tat viele Red Shirts dabei, was man in den ersten Einstellungen gar nicht so sieht. Ich meine, wen haben wir letztendlich als Hauptcharakter dabei? Wir haben äh, Jon Snow, wir haben Gendry, wir haben Tormund, wir haben den Hound, Beric Dondarrion, Tauros of Myr, Jorah und Moment. das sind und Jorah Moment, das sind sieben Leute, ja, genau. also die sie, sieben Gefährten im Prinzip äh, und den Rest, also so viele, wie da draufgegangen sind, die hatten müssten mussten ja schon irgendwie eine große Truppe um sich also ich haben. Also ich habe es mal kurz Zeit gezählt, gesehen. da waren zu elf oder zwölf. Elf, okay. Ja, ja, ja. Elf oder zwölf und das kam dann auch später ungefähr hin, aber es ging mir ungefähr genauso wie du. Ich wusste auch nicht immer sofort, war das jetzt ein wichtiger, <lacht> wer ist da draufgegangen? Ja, habe ich nicht Na. immer sofort gesehen. Aber warte mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ja. Na. Im Prinzip hätten sie auch die ganze Zeit bei denen bleiben können, weil ganz ehrlich, den Rest, den wir in dieser Folge gesehen haben, der äh, gerade die Winterfell-Sachen, die waren einfach 
eher belanglos. Ja, fand ich auch. Und sie führen auch irgendwie so ins Nichts, aber das können wir vielleicht besprechen, wenn wir dann in der Chronologie auch dann da sind. Eine Sache ist ja. mir noch ein, gefällt mir noch ein bezüglich Red Shirts. Das stimmt übrigens so rein statistisch gesehen gar nicht. Rein statistisch gesehen sind nur 27 Prozent aller Red Shirts, die auf einer Außenmission waren, gestorben. Rein statistisch mhm. gesehen sind aber 40 Prozent aller Blue Shirts, die auf einer Außenmission waren, gestorben. Es sind allerdings halt okay. auch viel, viel mehr Red Shirts nach unten gebeamt worden. Deswegen war fast immer einer dabei. Ja. Aber wenn du überleben willst, ist eigentlich Red Shirt gar nicht so schlecht. Also Blue Shirt sind mhm. eigentlich die, die ja hauptsächlich draufgegangen sind. Moment, in, im Kontext der alten Serie waren die Red Shirts die normalen Soldaten und die Blue Shirts die Wissenschaftsoffiziere oder irgendwas. Genau, sowas, Blau, ne? hat sich, Blau hat sich eigentlich nie geändert. Das hat sich dann Gelb oder Gold und äh, Rot vertauscht. Ja. ja. Blau war schon immer. Okay. Aber letztendlich hier waren die Black Shirts ganz viele genau, dabei. Hier waren ja. ganz viele Black Shirts dabei. Und was ich irgendwie auch ganz, also was mir gar nicht mehr so bewusst war, dass das ähm, Schwert, wie heißt denn das Schwert von Jon Snow, was er von Mormon ähm, gekriegt hat? Claw, 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 irgendwas. Äh, äh, ja, ja, Wolf's, Wolfsbane, irgendwie so ein Zeug. Äh, irgendwie sowas. Ich ja. wusste gar nicht mehr, dass, also ich mir ist dann wieder eingefallen, dass er das ja vom Kommandant der Nachtwache Mormon kriegt. Aber ja. ich hatte ganz vergessen, also mir war gar nicht bewusst, dass das ein Mormon Family Schwert war. Ich irgendwie so gar nicht auf Doch, Stand. doch, doch, weil der, da ist ja dieser Bär oben drauf. Das ist ja kein Wolf, das ist ja ein Bär, der oben drauf ist. Ja, das ist. ist mir ganz ehrlich, das ist mir zum ersten Mal in der Folge dann aufgefallen, dass das ein Bär sein soll. Das ist mir irgendwie, ist mir durchgegangen, habe ich, oder habe ich halt ja. vergessen, das ist ja schon mal leer. Aber ich meine, du hast es ja letzten Male schon gesagt, du hast die ersten Staffeln nie wieder gesehen. Nein, ich habe alles, also kann jede, Staffel, so jede Staffel nur einmal gesehen. Und langsam ja. glaube ich, es war nicht so clever. Ja, ich meine, bis zum bis zur siebten Staffel hast du ja wahrscheinlich, äh, bis zur achten Staffel hast du ja wahrscheinlich anderthalb Jahre oder zwei Jahre Zeit. Deshalb kannst du ja ein bisschen was nachholen. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob es dann so spannend ist, es nochmal zu gucken, wenn Rise, wie es ausgeht. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Also äh, Game of Thrones ist eine der Serie, die ähm, sehr großen Wiederschauwert haben. Ich werde es mal überlegen. Jetzt sind wir erst mal bei Mesh ja. dran und da haben wir ja 13 Staffeln vor uns. Wir sind gerade bei der vierten angekommen. War Mesh, Mesh auch immer dreiviertel Stunde? Nee, Mesh ist ja eigentlich eine, also Mesh ist ja im Sitcom vom 20 Minuten Comedy. 20 Minuten, genau. Ja, ja okay. Minuten ja, ja. Aber hier jetzt nochmal zum Schwert zurück, auch eine Diskussion, die nicht nötig war, aber nett. In dem Sinne, dass die sich nochmal wirklich über den Vater unterhalten haben und dass John jetzt auch das Schwert äh, mit dem mit dem Segen der Familie äh, tragen darf. Ist, Ich habe völlig vergessen, weißt du noch, ob das ein valerian stil schwert ist? Das habe ich mich in dem ganzen Kampf gefragt und ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also das Schwert von Netztag war definitiv valyrischer Stahl glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Mhm. Und dass der, der Widowmaker oder wie das Ding heißt, von, ähm, von Joffrey, glaube ich, auch. Mhm. Und bei dem weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Allerdings ja, hatte ich, ich im ähm, Kampf das ich Gefühl, meine, hatte ich im Kampf ich das meine, Gefühl, dass er der Einzige, ich, glaub, ja. ich hatte im Kampf nämlich das Gefühl, dass er der Einzige ist, der irgendwie so effektiv neben den Flammenschwertern was ausrichten kann. Nee, weil der Jorah Moment hatte ähm, selber ein paar Dolche dabei. Der hatte aber genau. noch ein Drachenglasdolch. Okay. Okay, gut, ja. Genau. Aber von den Schwertern jetzt ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, die anderen hatten halt ihre Hämmer und haben die halt zertrümmert. Und ja. er hatte im Grunde genommen mit dem Schwert als Einzige da ein bisschen was ausrichten können. Deswegen, ich glaube, das war aber lyrischer Stahl. Was mich ja zu der Prämisse von der ganzen Episode bringt. Ich meine, letztendlich, Entschuldigung, die letzten zwei Episoden haben kaum irgendeinen Sinn gemacht. Wenn man es nach den Maßstäben der ersten Staffel nehmen würde, dann wäre man eigentlich jetzt ziemlich enttäuscht, weil das alles komplett sinnlos ist. Diese ganze Suicide Squad Mission, diese ganze äh, das ist eine Selbstmord Mission mit einem Ziel, was nicht unbedingt sicher zu erreichen ist und die wichtigsten Personen sind da unterwegs. Komm, kein, kein Mensch würde das mit ordentlichem äh, Bewusstsein machen. Also Nein. wirklich nicht. Wobei dann jetzt wieder die Frage war, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, warum nehmen sie nicht irgendeinen armen Verurteilten, gehen über die Mauer, killen ihn da, warten bis er aufwacht mhm. und gehen wieder zurück. Ist es aber nicht so, dass der Night King die alle beleben muss. Also bisher war ich immer so ein bisschen der Meinung, dass es genügt, hinter der Mauer zu sterben. Das dachte ich auch. Um, um, um gewandelt zu werden. Aber diese Episode hat ja so ein bisschen gesagt, so ein bisschen insistiert, dass wenn einer der White Walker stirbt, dass die toten Zombies um ihn herum sterben. Was natürlich ganz klar eine Sicht auf End, aufs Endgame hinausläuft. Das dass sie auch selber gesagt haben, wenn der Night King äh, stirbt, was wir letzte Folge auch schon gesagt haben, dann wird wahrscheinlich der ganze Rest auch einfach drauf, drauf gehen. Ja, bis auf den einen. <lacht> Warum auch immer der nicht? 
Ich meine, das war aber selber ein White Walker, oder? Der hatte ja die, der hatte die blauen Augen, weil die anderen haben, glaube ich, diese blauen Augen nicht, oder? Da ich bin mir nicht sicher. Mir, also der sah mir ehrlich gesagt stinkt normal aus. Und, und dann ist es ja auch im Grunde genommen so, es gibt ja dann anscheinend nochmal einen Unterschied zwischen White Walkern und Zombie Walkern. Ja, aber das habe ich schon gedacht, weil diese White Walker, die sind ja die, die mega starken. Die sind wahrscheinlich die Leute, die direkt vom Night King gemacht werden. Ich meine, wir haben ja vor, war das in der vierten Staffel oder in der fünften Staffel, wo dieses Baby da äh, in White Walker gemacht ja, genau. äh, worden ist. Also ich denke, alle, die einfach so hinter der Mauer sterben und die auch von den in, äh, White Walkers oder von den Zombies getötet werden, die kommen mehr oder weniger nur als Zombies wieder. Hm, ja, ich glaube, so ist es. Also hätte ja. man erst recht wirklich einen einfach killen können und das hätte gereicht, aber gut. Ja. Man hätte sich eine durchaus sehenswerte Action-Szene, naja, eben halt nicht bringen können. Ja, ich meine, letztendlich, wie gesagt, ist mir das bei dieser Staffel fast schon wieder egal. Ich hoffe so ein bisschen auf die Bücher, die einen das da etwas retten, aber letztendlich können die viel machen, wenn so geile Sachen rauskommen, wie in dieser Episode. Die mag zwar insgesamt nicht so viel Sinn gemacht zu haben von den Entscheidungen, die alle getroffen haben, aber letztendlich war das ein Heidenspaß, den wir hier hatten, auch ja. wenn es ein düsterer Heidenspaß war. Das war auch eine sehr spannende Folge, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben ab und zu mal die Wanderung ähm, jenseits der Mauer unterbrochen, durch unter anderem immer ein paar Einwürfe nach Winterfell, wo wir dann also, ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, irgendwie relativ sinnfreie Dialoge zwischen Sansa und Arya sehen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was will denn Arya von ihr eigentlich? Ich mhm. Was ist ihr Problem? Ja, vor allen Dingen auch hier wieder, was ist ihr Endgame? Äh, letztendlich, ja. gut, ich finde es ich nicht schlecht, dass die den Brief jetzt nicht verheimlicht hat, dass die direkt den Brief gezeigt hat, aber dann, ich meine, Sansa hätte sich noch ein bisschen mehr verteidigen können, als sie es getan hat, hat sie nicht. Wahrscheinlich hat sie gesehen, dass es sinnlos gewesen wäre, weil Arya ja schon ein ziemlicher Dickkopf ist. Aber letztendlich, die fauchen sich gegenseitig an und machen nicht wirklich was. Die bedrohen sich gegenseitig. Das war es aber. Und Littlefinger hat damit alles erreicht, was er erreichen wollte. Ja, aber was mit was bedrohen sie sich denn bitte schön. Also ich verstehe den Sinn nicht. Also wenn jetzt, was will denn ja. Arya machen? Will sie dann zu den, zu den Gefolgsleuten gehen und sagen, hör, guck euch mal den Brief an. Ihr dürft alle auch nicht auf Sansa hören. Aber auf wen sollen die denn Sun hören? Ich meine, der Joe ist, John ist nun mal gerade gar nicht da. Also hä? Mhm. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Und Bran, Bran haben sie komplett vergessen. Genau, und Bran haben sie komplett vergessen. Ja? ja. Und dass dann im Prinzip Sansa jetzt dann auch nicht mal ein Machtwort spricht, da war ich dann ehrlich gesagt sogar ein bisschen enttäuscht. Weil ich hatte eigentlich das Gefühl, sie ist doch jetzt von Littlefinger so trainiert worden, ja, mhm. dass sie eigentlich auf solche Situationen souveräner reagieren könnte. Ja, und das ist wieder diese typische Entwicklung, an diese, an denen sich äh, Fans schon seit Jahren gerade bei Sansa Story stören. Ich meine, die Frau hat so viel mittlerweile erlebt, die äh, wurde vergewaltigt, die wurde ähm, gefoltert, der, wo, mit der wurde einiges Mögliche gemacht. Zwischendurch hat sie ihre Haare schwarz gefärbt. Ähm, aber irgendwie scheint die nicht aus ihren Erfahrungen wirklich gelernt zu haben. Oder die Schreiber lassen sie nicht aus ihren Erfahrungen lernen. Ja, das stimmt. Also ich hatte ja eben, wie gesagt, als im Grunde genommen hattest du ja eigentlich gedacht, so jetzt kommt Badass Sansa, als sie da mit den schwarzen Haaren da ein, ähm, in der Aaron wieder da die Treppe runterkommt. Ne? Ja, genau. Und, und dann, hat, dann hielt, hielt das auch, glaube ich, so zwei, drei Folgen an. Ja? Ja. Und dann ging es wieder so zurück auf Anfang. Ja. Und jetzt schwebt sie irgendwie so in der Mitte. Aber ja. es bringt irgendwie weder voran noch zurück. Und sie hat dann, also ich habe das, ich, ich habe diesen ganzen, ich verstehe diese ganze Storyline im Moment nicht. Das Einzige, mhm. wo ich eben dachte, dann hätte sie durchaus Sinn gemacht. Ich meine, das kommt vielleicht noch, aber dann kommt es sehr knapp und sehr spät oder wie auch immer. Hätte ich vielleicht gedacht, dass sie halt im Prinzip in diesem Dialog, in dem gemeinsamen Gespräch irgendwie drauf kommen, wer diese ganze Zwietracht eigentlich seht, nämlich Littlefinger. Mhm. Und dass sie dann einen Plan schmieden, wie sie ihm eine Falle stellen können, weil ich bin immer noch der Meinung, dass Littlefinger nicht mehr lange leben wird. Ich meine, wir haben noch eine Folge Zeit. Diese Folge war ja schon 70 Minuten lang. Ich glaube, die nächste wird auch ungefähr so lang, soweit ich gehört habe. Die kann sogar an die 80 Minuten dran gehen. Ähm, und da wir diese Folge wieder eine große Action-Folge hatten, so das typische Folge 9 äh, Ding, was jetzt Folge 6 ist in dieser Staffel, denke ich mal, wird es noch viel Exposition und viel Erklärung und viel Setup in der nächsten Folge geben. Vielleicht haben wir einen Abschluss der äh, Winterfell-Story. Vielleicht kommt John ja nach Monaten endlich mal zurück und 
kümmert sich um sein Königzeug, was er da hinten machen muss. Und dann wird so langsam alles geklärt. Vielleicht sind die Starks ja zusammen dann wie ein äh, Wolfspack, wie Sansa auch vorher schon gesagt hat. Vielleicht sind sie ja dann stark. Aber ich habe so ein bisschen, vielleicht ist das Hinhalten, was die Schreiber da machen wollen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, genauso wie du, das führt zu nichts und die haben auch wirklich keinen Plan, was sie jetzt da hinten machen wollen im Winterfeld. Auf der anderen Seite könnte man ja auch die Theorie vertreten, dass am Ende von allen Littlefinger überlebt, weil er im Moment <lacht> zumindest eigentlich fast so wie war es, im Grunde genommen mhm. das Spiel am besten spielt. Ja. Also ich meine, er hat sich bisher aus allem erfolgreich rausgewunden, er hat sich ein eigenes Haus verschafft, ja? mhm. er ist eigentlich immer so im Hintergrund, er scheißt auch auf sein Ego, er lässt sich auch beleidigen oder sonst irgendwas, das heißt also er im Gegensatz zu Cersei oder so, die halt auf jede Falle reinfällt ja, oder auf jede mhm. Provokation reagiert, lässt er sich ja im Grunde genommen nie zu irgendwas verleiten und hat ja eigentlich in dem Sinne auch immer die Leute zu etwas angestiftet, ohne ihnen zu sagen dass sie es machen soll. Und genau. das ist eigentlich schon so ein bisschen, deswegen könnte ich mir vorstellen, entweder er überlegt die Staffel nicht oder am Ende gewinnt er. <lacht> ja. Letztendlich hat er auch nicht wirklich irgendeinen Nutzen noch. Hätte er jetzt, wenn am Ende alle draufgehen und er da alleine steht, gut, dann sind alle tot und er ist alleine da, aber trotzdem macht ihm das noch nicht zum Herrscher. Er will am Ende alles haben. Ich glaube auch, dass Littlefingers Tage nicht mehr lange äh, wären. Aber ich habe echt keinen Plan, wohin das geht. Geht. Und ich habe mir auch noch nicht die Vorschau für die nächste Folge angesehen, deshalb, ich weiß es nicht, was im Finale auf uns zukommt. Vielleicht überrascht es uns ja, aber ich denke, das sind jetzt eher diese Füller-Szenen, die wir da haben und die jetzt gerade nicht wichtig sind. Da hätte ich lieber so ein paar Visionen von Bran gesehen. Ja, wer auch nicht weiß, was auf ihn zukommt und sich jetzt überlegt, ist halt äh, Daenerys und die mit Tyrion am Feuer sitzt, den Drachenstein und überlegt, wie sie in King's Landing im wahrsten Sinn des Wortes aufschlagen. Mhm. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie sie das machen, ob sie da relativ naiv reingeht, vielleicht auch an die Überlegenheit ihrer Drachen glaubt. Oder ob sie auch, wie Tyrion vorschlägt oder wie so unterschwellig überlegt wird, halt auch eine Falle oder sagen wir mal einen Plan B haben. Mm, ähm, ich glaube, gerade nach dieser Folge wird sie vorbereitet sein. Sie kann sich nicht leisten, irgendwie so ein Scharmützel mit Cersei jetzt noch zu äh, verlieren. Gerade wenn jetzt der, West, der Rest von Westeros erfährt, dass ein Drache verloren gegangen ist. Das ist nicht gut für das Image der Drachenmutter. Ähm, Deshalb wird die wahrscheinlich eher noch härter auf... Ja, wohl am Ende der Folge hat sie ja auch gesagt, äh, sie will jetzt den Night King besiegen und ist wahrscheinlich so starkköpfig und so angepisst äh, wegen ihren Kindern, dass, dass sie wahrscheinlich wieder falsche Entscheidungen trifft. Ach man, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich wäre es sinnvoll, auf Tyrion zu hören, aber diese Folge hat sie auch nicht auf Tyrion gehört und hat da gleich direkt bezahlt dafür. Ja, das die kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Fußballvereinspräsident, der den Trainer nach der ersten Niederlage entlässt. Ja. Ja. Er hat natürlich jetzt mal daneben gelegen, aber da konnte ja in dem Moment auch wirklich keiner rechnen, dass Euron einfach mal die Flotte da platt macht. Also in dem Moment ja. hat da wirklich keiner mit gerechnet. Den haben wir ja auch noch. Der ist ja jetzt nach den ersten zwei Folgen oder den ersten drei Folgen auch ins Nichts verschwunden. Von dem haben wir auch nichts wieder gehört. Und obwohl er mit seinem Geisterschiff noch äh, schnell vom einen Ende des Kontinents zum anderen fliegen kann. Ja, Theon ist auch für zwei Folgen jetzt in der Versenkung verschwunden. Ja. Mal gucken, was sie mit denen noch machen. Ja, aber man vermisst sie im Moment auch nicht. Ich meine, diese Folge nee. hat dann jetzt aber auch wieder so ein ganz anderes Pacing gehabt. Waren wir überhaupt einmal bei den Lannisters gewesen? Nee, ne? Nee. nee. Nein. Aber das ist auch wie die, wir haben diese typische äh, im Norden Episode, die ja auch schon jede, jede Staffel oder alle paar Staffeln mal vorkommt, wie diese Watchers on the Wall, der Krieg ähm, an der Mauer und ähnliche Folgen, die haben ja dann auch nur im Norden stattgefunden und dementsprechend sind wir hier auch nur zwischen Winterfell und ähm, der Mauer gewechselt, einmal rüber nach Dragonstone, aber Dragonstone ist ja auch nicht unbedingt der freundlichste Ort. Allerdings, äh, hier muss ich jetzt nochmal in dieser Staffel loben, die Staffel ist ja für mich die Staffel von Tyrion, wo er endlich mal wieder er selbst sein kann. Er hat zwar jetzt nicht viele Möglichkeiten, irgendwo einzugreifen, aber endlich hat mal Peter Dinklage äh, wieder etwas Gelegenheit zu spielen und zu reagieren und das macht er super und das macht er mit der wenigen Zeit, die er auch gerade bekommt. Ich freue mich ja über jede Episode, in der ich Peter Dinklage mit ein bisschen mehr Zeit sehe und in die in dieser Folge und in dieser Staffel hat er endlich mal wieder Zeit, was zu machen, zu reagieren, so zu sein wie Tyrion ist, weil das macht er großartig, das ist die Rolle, für die er geboren wurde und ähm, vielleicht ist am Ende ja sogar Tyrion derjenige, der als einziger überbleibt. Mit Littlefingern zusammen. <lacht> Mit Littlefinger zusammen.
Die sind ein super Paar. Genau, und nachdem wir also jetzt diese kurze Episode nach Dragonstone hatten, geht es jetzt wieder zurück jenseits der Mauer, wo eigentlich dann jetzt auch fast der Rest der Folge spielt, bis auf noch ein, zwei Back- oder Zurückschnitte nach Winterfell. Und jetzt wird der erste Walker gefangen und ich gucke mir es gerade nochmal an und es ist einfach nur ein Standard 0815 Zombie, den die fangen. Na, aber vorher haben sie noch diesen, diesen, ist das jetzt ein Eisbär, der die angefallen hat? Ja, das war halt auch ein toter Eisbär, also ein toter Zombie-Eisbär. Ja. ja, der, den Kampf fand ich ja sehr unübersichtlich, da habe ich gar nicht durchgeblickt. Ich habe auch erst gar nicht kapiert, was das für ein Ding ist, was da angreift. Mhm. Ähm, und was das für einen Nutzen hat, dass, dass die jetzt da angreift. Ich meine, es ist eine schöne dramatische Stelle, dass sie sich alle schön im Kreis hintereinander stellen und dann auf die Gefahr lauern. Aber das hätte ich lieber gesehen bei einem Angriff von einer größeren Zahl von äh, Walkern. Ja, erstens das. Und zweitens, äh, wenn du Toros sterben lassen willst, dann hätte man das jetzt auch anders machen können. Da brauchte man jetzt keinen Bärenbiss oder so. Ja. Ja. Vor allem, weil er ja dann auch nicht wiederkommt. Also das war ja auch so das, das andere. Ja, und äh, eine Sache findet man jetzt im Grunde genommen raus, nämlich, dass wenn man einen White Walker eben tötet, dann zerfällt der A zu Eis und B, alle Zombie Walker um ihn herum dann auch. Bis auf, und da sind wir wieder bei der Plot Convenience, einen einzigen. Ja, einer eben. Der wurde wahrscheinlich nicht von dem gemacht. Ach ja, sich das hier euch das immer schön reden müsst, ihr Nerds hat nicht so unglaublich. Ist das. Ja, ich meine, die, die ganzen. Und dann kommen wir zum nächsten Film, ja. nämlich 300. Mhm. Schön gemacht. Ich meine. Ja gut, ist auch wieder Plot Convenience. Wie viele Tage hängen die da eigentlich später fest? <lacht> ja, das, 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 das habe ich mich auch gefragt. Wie viele Tage hängen die eigentlich später fest? Oder andersrum gefragt, wie schnell fliegt ein Drache? Also es ist, äh, es, es passt leider hinten und vorne nicht. Und das zieht sich halt wirklich so durch. Also es wird einem so dargestellt, als wären sie tagelang gelaufen. Äh, aber Gendry, der dann zurückgeschickt wird im Marathon-Style, um an der Mauer um Hilfe zu suchen, einen Raben loszuschicken, der ist dann aber relativ zügig wieder da, dann müssen die Raben zurück, dann muss wieder dieses und jenes, also das ist, wir wiederholen uns, ich weiß, was passt einfach irgendwie nicht und das stört dann doch immer so ein bisschen. Ähm, genauso ist eigentlich diese Idee ganz witzig, dass die jetzt auf diesem Felsen da mitten in dem See festsitzen, die das Eis umherum eingebrochen ist, dann frage ich mich allerdings, warum haben die nicht einfach die, die Zeit damit verbracht, um ihren Felsen rum schön fleißig ins Eis zu hacken? Weil sie kommen ja da sowieso nicht mehr weg. Keine Ahnung. Und die können ja letztendlich, die müssen ja da irgendwie schon zwei, drei Tage festgesteckt haben. Und zwei, drei Tage, ich meine, das ist doch da so kalt, das Ding, das muss doch alles schon innerhalb von zwei Stunden wieder gefroren sein. Das ist so kalt, da hätte das Eis eigentlich nie brechen dürfen. Ja. ja. Also es war, naja, also ich, ich, also ich, ich frage mich dann bei solchen Dingern, warum schreibt man das so? Ja. Ich hätte man, das Eis ist nicht wichtig. Es hätte genauso mhm. gut auch ein, eine Felsschlucht sein können mit einem Dead End, ja, mit einem, ja. Ja, wo sie einfach nicht mehr rauskommen, äh, wie auch immer. Und dann wäre vielleicht irgendwie äh, Felsen eingekracht und die hätten dann angefangen, sich da freizuschaufeln, wie ja. auch immer. Also dieses Eis ist nicht nötig und es wirft dann irgendwie so manchmal so Fragen auf. Klar, jetzt gucken wir uns diese Sache natürlich auch intensiver an, als vielleicht äh, 70 Prozent aller Leute da draußen. Und wir wollen uns da halt auch vielleicht ein bisschen mehr reinnörden und deswegen fallen uns solche Sachen irgendwie vielleicht mehr auf. Trotzdem denke ich mir, es ist ja jetzt, es wäre ja leicht anders zu lösen gewesen. Ja? Naja, es ist ein bisschen komisch. Ja, da fragt man sich aber manchmal, da, da passt jetzt sehr gut, ähm, in den letzten Tagen gab es, oder letzte Woche gab es eine schöne Diskussion über ähm, Skull Island. Hast du das mit dem Regisseur mitbekommen und dem Tweet? Nee. Ähm, also Skull Island waren wir ja beide drin, fanden wir beide gut oder was war deine Meinung nochmal dazu? War ein solider Monsterfilm, ja. War ein solider Monsterfilm, genau. Es gibt ja die schönen Cinema Sins, die diese Everything Wrong With Videos machen und die haben halt Skull Island ähm, zum DVD Blu-ray Start zerrissen. Die haben den wirklich komplett zerrissen. Ich habe mir das Video mal angesehen, 20 Minuten war irgendwie nur Hass auf den Film zu spüren. Nicht schlimm, machen die mit ihren Videos schon öfters. Aber das, das hat der Regisseur diesmal nicht ausgehalten. Der Regisseur hat eine Wuttirade auf Twitter losgelassen und hat sich darüber beschwert, dass das ja keine echten Kritiker wären und dass die Zeiten für Kritiker eigentlich vorbei sind und hat sich völlig ausgelassen darüber, wie äh, bösartig diese, äh, diese Satire-Show ist und wie bösartig der Film bewertet wurde. Also er hat mal richtig Luft rausgelassen, ähm, was natürlich im Internet für noch mehr Spott gesorgt hat. Und 
klar, es gibt immer zwei Seiten bei der Sache. Einmal aus der Seite, aus der Sicht, wie man das macht. Wir kennen das aus unserem Projektalltag. Je beschissener ein Projekt ist, desto mehr läuft eigentlich im Hintergrund falsch, wo man meistens die Kontrolle irgendwie abgeben muss und noch nicht mal viel Schuld dran äh, hat, weil ein paar Stakeholder da sind, die einfach das einem äh, vermiesen. Und ähm, hier denke ich, kann ich mir denken, dass das einfach ein Schritt war, den die geschrieben haben, der vielleicht für die logisch klang, für die Produktion und aus gewissen anderen Perspektiven sinnvoll war, aber wenn man den hinterfragt, vielleicht nicht den bösen Fans äh, standhält, wo die Serie ja sich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern müsste, weil die haben mittlerweile wie viele Millionen Zuschauer? Zehn Millionen, die es bei HBO so gucken und dann nochmal etliche Millionen, die sich äh, übers Internet auf dem Stream angucken und dann nochmal weltweit, also Deshalb glaube ich, dass die Macher den Machern das teilweise egal ist und das einfach ganz andere Gründe hat, warum die jetzt hier in der Szene so festhängen, weil es einfach mit dem Setting und mit dem Visuellen passt. Und ich meine, wie die Episode funktioniert, stört mich auch jetzt nicht so riesig. Nein, 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 wenn, die, vor nein, da, von, wenn die vorbei ist, ist, ist dann nichts, ist okay. Genau, es ist ja. nichts, was einen jetzt hier mördermäßig stört. Wie gesagt, ich Wenn das halt, Gesamtbild stimmt. Genau, dann, eben. Dann, ja. Ich würde es halt ja. anders, ich hätte es halt anders gemacht. Ja. Ich hätte halt ein paar ja. Dinge anders irgendwie geschrieben. Aber vielleicht sagt man sich dann auch, pass mal auf, das ist einfach so Ende der Höhle, Ende der Schlucht hatten wir in 10.000 anderen Filmen. Lass uns es halt mal so machen. Dann geht vielleicht genau, einfach genau. die visuelle oder auch das, der neue Ansatz halt vor solchen Entscheidungen. Das kann ja, ja. durchaus sein. Und ist ja auch ganz nett. Ich meine, diese, diese auf der Insel gefangene Gruppe von von Männern, die sich gegen eine Armee von, äh, eine unschlagbare Armee verteidigen muss. Du hast eben 300 gesagt, das ist das beste Beispiel dafür. Und es passt einfach, es, es kommt die Spannung dadurch auf. Wenn sie jetzt vielleicht, wenn Daenerys vielleicht schon an der Mauer gewesen wäre, wäre es halb so schlimm gewesen. Mhm. Ähm, aber gut, ist jetzt so geworden, ist auch so spannend gewesen und hat zu ein paar netten Momenten geführt, wie in dem Moment, als Tormund so ein bisschen, ach nee, als der Hound ein bisschen mit seinen äh, Steinen rumwirft, was auch natürlich ultra doof ist, was der da macht. Ihm ist einfach nur langweilig und dadurch den den äh, Ansturm der Toten nochmal auslöst. Ja, der Hound hat sich eh nochmal komisch verhalten. Also langsam finde ich, diese Feuernummer wird auch ein bisschen, den trägt er wie so eine Monstranz vor sich her. Er ja. konnte ja dann auch im Prinzip Toros nicht retten, weil er das brennende Schwert oder der, der dieser Eisbär dann da gebrannt hat. Ja, ja ich dachte, da wäre jetzt mehr drüber weg als ja, noch zu Anfang der Serie. Erstens das irgendwie und zweitens auch da wieder What's the Point? Also das ja. hat jetzt, wir wissen das, es ist nichts Neues. Ja, was Neues wäre, wenn das jetzt halt vielleicht für Turm und überwunden hätte. Genau, ja, genau. Das wäre ja mal was Neues gewesen. Aber von daher, ja, war ich ein bisschen unnötig irgendwie. Okay, gut. Aber es war eine lustige Situation, als er seine Steine geschmissen hat und der ja. äh, mit ohne Mund da nach unten geguckt hat. <lacht> Alles ja, klar. Das, das stimmt. So, dann haben wir eine kurze Szene nochmal in Winterfell, nämlich dass Sansa eingeladen wird nach King's Landing. Und da muss ich sagen, das habe ich jetzt auch akustisch nicht so ganz verstanden. Warum wird die jetzt nochmal da eingeladen? Den Grund haben sie nicht wirklich gesagt. Ich denke, die soll dahin, um... Die versammeln sich ja gerade zu ihrem Kriegsrat, den Daenerys ja mehr oder weniger eingerufen hat. Und ähm, Cersei spielt das ganze Spiel ja mit. Vielleicht versucht sie jetzt nochmal, wie bei der... Ähm, Red Crypt letztes Jahr oder wie heißt denn die, die rote Krypta? Scepter von Baylor. Die Scepter von Baylor. Vielleicht versucht sie nochmal alle zusammen zu bekommen und dann nochmal ihren alten Trick, der dann nach hinten losgeht. Ähm, aber letztendlich werden gerade alle eingeladen, um so einen Kriegsrat zu halten und äh, sich zu wappnen gegen die White Walkers. Ja. Also das kann ich mir erklären. Es wurde nicht, es wurde nicht in dieser Szene erklärt. Es wurde nichts gesagt. Es wurde einfach nur gesagt, die wurde nach King's Landing ein, genau, aber eingeladen. Genau, nicht von wem, ne? Nee. Äh, doch, von, von, von Cersei meine ich. Ja, aber sie kann doch nicht ernsthaft, also ich meine, die kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass das Sansa nach King's Landing geht. Oder gegen die Einladung an John und, also an, an, an irgendjemand in Winterfell. Wahrscheinlich ging sie an irgendjemand in Winterfell. Ja, wahrscheinlich. Und was ich jetzt auch hier unlogisch, ich, ich meine, letztendlich, wie gesagt, diese Episode fand ich toll, die war spannend, die war gut. Aber es gab dann doch, wenn man drüber nachdenkt, so ein paar Sachen, die einen gestört haben. Wieso schickt Sansa jetzt Brienne of Tarth? Los, obwohl sie in der Szene vorher mit Littlefinger darüber geredet hat, dass äh, Brienne sie wahrscheinlich gegen Arya verteidigen würde. 
Danke, dass du sagst. Genau, das war der Punkt. Also diese ganze Sansa, Arya, Winterfell Storyline ist irgendwie gerade komplett sinnfrei. Also entweder da gibt es noch irgendwie einen großen Twist, den die noch für uns vorhalten. Aber Im Moment ist das wirklich komplett ja. Macht, ja. Und letztendlich kann sie nicht irgendwen anders schicken als Brienne of Tars, weil das doch ihre loyalste Mitarbeiterin in Winterfell ist. Ich meine, irgendwen anders kann sie sich doch gar nicht vorstellen. Das ist die Einzige, die irgendwie auf ihrer Seite ist und sie schickt die weg. Ja, ja es macht keinen Sinn. Also wie gesagt, es nee. macht, macht keinen Sinn. Und in dem Moment, wo ich wusste, dass nicht alle Drachen diese Folge überlebt waren, werden es die nächste Szene, als nämlich dann Kalisi mit allen drei Drachen aufbricht, um John zu retten. Und da wusste ich, wenn sie mit dreien aufbricht, kommt sie definitiv nicht mit dreien zurück. Na, aber an dieser Szene insgesamt war das äh, die das Special Effects Zeug, was mit den Drachen dieses äh, in dieser Folge gelaufen war, äh, gelaufen ist einwandfrei. Also super Kompliment an Pix Mondo, die sehen gerade so top aus, die Dinger, die sind richtig richtig gut. Und das Zweite, wo du letztes Mal schon oder vor ein paar Folgen mal gesagt hast, dass äh, das Daenerys Aus Outfit ja gerade mit dieser Kette toll für Cosplayer wäre, ich sehe ja das aktuelle Outfit, das Winteroutfit, finde ich viel, viel cooler von der. Ja, das ist in der Tat auch nicht schlecht und das erinnerte mich wieder an das Winteroutfit von Padme in Clone Wars. Echt? Das, ja, das, das, war, das war halt äh, Ist halt weiß, weiß mit Fellbesatz. Ja. Ja. Aber sie hat Aber ja wirklich für alles ein bisschen sie mehr ja wirklich, Textur. Sie hat ja wirklich für alles ein Kleidchen dabei. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einmal schnell noch gemacht wurde. Hm, ja, die Dothraki sind ja auch für ihre äh, hohen Sch Kunstfertigkeit im Nähen bekannt. Ja. Genau. Und die tragen ja auch alle äh, ziemlich fette Felle, obwohl die meist in der Wüste rumgeritten äh, sind. Die ja, wie du weißt, alle von Ikea sind, ne? Naja. <lacht> genau, pack mal Link in die, äh, in die, äh, in die Beschreibung des Ganzen hier rein. Zu, ja. zu, den, Aber ich, ich, zu den Ikea Fällen oder was? Zu dem Ike Ikea Fällen, genau. <lacht> zu dem Ikea Ding. Ähm, ich habe mich leider spoilern lassen. Ich habe mich leider komplett spoilern lassen. Eigentlich wollte ich diese großen Spoiler in dieser Staffel komplett vermeiden. Hab möglichst wenig von der Vorberichterstattung gelesen. Aber dummerweise bin ich in irgendeinem Vorbericht darauf gestoßen, dass Rhaegar oder Viserion, ich glaube jetzt war es äh, äh, Viserion, der draufgegangen ist, dass der vom Night King äh, getötet wird und zu einem Winterdrachen wird. Das habe ich irgendwo vorher gelesen und das wurde irgendwo dann nochmal wiederholt und dummerweise war das für mich überhaupt nicht nicht überraschend. Vielleicht nach dieser Szene wäre es auch nicht überraschend ansatzweise gewesen. Ähm, damit habe ich jetzt leider dummerweise gerechnet. Okay, also ich hatte damit gerechnet, dass sie nicht mit drei Drachen zurückkommt, weil sonst mhm. wäre sie nicht mit dreien losgeflogen. Außerdem muss man ja. das Kräfteverhältnis auch noch ein bisschen wieder zurechtstutzen. Ja. ja. Da macht es ja Sinn, die durchaus den einen oder anderen Drachen noch hops gehen zu lassen. An diese Winterdrachengeschichte, jetzt wo du sagst, ja, ich habe das irgendwo so wahrgenommen in irgendeinem Posting irgendwo, aber mehr so als Frage und da habe ich, ich habe es aber auch völlig vergessen. Also ja, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich locker wieder dran, aber ich habe es eigentlich völlig vergessen. Und von daher war das für mich dann am Ende doch durchaus ein What? Ja. Mhm. Wobei es natürlich auch klar ist, aber auch da wieder so diese kleinen, kleinen Dinge, wo ich mich halt gefragt habe, wo haben die jetzt diese Ketten her? <lacht> die Frage kam bei uns auch ja, auf. So, wo haben die jetzt diese Ketten her? Hä? Und dann noch so viele und so lang? Okay, egal. Ja. Eine Theorie eine Theorie ist von mir, die, ähm, ich glaube, in den Büchern ansatzweise erwähnt wird. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in den Büchern so vorgekommen ist. Aber ich meine, die White Walker haben auch schon Schiffe hinter der Mauer angegriffen. Ähm, ja, hinter der doch, Mauer. Doch, in doch, dem doch, Bereich ich glaube, da war was. Ja, ja, ich glaube, ja. da war was. Ja. Ja. ja, da kann ich mir, also als Buchleser draus schließen, dass das vielleicht daher kommt, weil das sind wie Schiffsketten eigentlich. Mhm. Ja, das stimmt, das sind wie Schiffsketten. Dann ja. kommen wir zum nächsten Film, ähm, mhm. an den es mich erinnert hat, nämlich an World War Z. World War, okay. Ja, erstmal diese Zombies sind sehr schnell. Aber die sehen doch deutlich besser aus als in World War Z. Ja, natürlich, es ging mir nur um die Art und Weise, wie die Zombies sich okay. bewegen, wie sie sich im Prinzip an diesem Felsvorsprung aufstapeln und ich glaube, in World War Z gibt es auch die ein oder andere Szene, wo die äh, Army mit so einem Hub 
Hubschrauber, ich glaube, vor Jerusalem da lang fliegt und mit Gatling Guns im Grunde mm. genommen in diese Zombie-Mengen dann reinhält und so ähnlich ist es ja auch da, wenn da jetzt praktisch die drei Drachen da äh, angreifen und ja. die Zombies alle mal rösten, wobei man nie irgendwie alle drei sieht und am Ende bloß noch einen, aber sie ist ja definitiv mit dreien abgeflogen. Nee, man sieht die beiden schon. Die beiden hauen äh, äh, schon ab. Die ein, Einmal, wo die alle drauf sitzen und dann, wie gesagt, ich meine, ich habe es jetzt gelesen, dass war Viserion, der draufgegangen ist und nicht Rhaegar. Ähm, da Rhaegar hat man noch nachfliegen sehen. Und der wurde ja auch halb angegriffen noch vom äh, äh, Ach nee, das war... Das war Drogon. Der, das war Drogon, ja. Der ja zum Glück entkommen ist. Aber das war irgendwie ja klar. Ja, ja. Aber ist der Night King ist schon ein ziemlicher Badass, wie der einfach mal so ganz, ganz cool seinen Speer da wirft und ähm, einfach in einer riesen Explosion. Ich meine, äh, das äh, Viserion ist eigentlich an seinem eigenen Feuer fast gestorben oder das ist ja in seinem Hals wirklich explodiert. Ich dachte einfach, es blutet nur wie Sau. Nee, ich meine, das war schon, während er Feuer gespuckt hat, hat ihn der Speer getroffen und dementsprechend gab es an seinem Hals so eine richtige fette Explosion. Da muss ich gleich nochmal drauf achten. Aber auch das war allgemein wieder extremst gut und spektakulär inszeniert. Also das ja. muss man wirklich sagen. Ähm, sag mal, dieser Night King, ist das ist das diese Geschichte von dem ehemaligen Commander der Nachtwache. Ja, und du hast recht, es gibt da so eine richtige Explosion. Ja. Ähm, ja. Das ist doch dieser ehemalige Commander der Nachtwache, der das... Ja, da, da ranken sich noch viele Theor Theorien drum rum. Ähm, irgendwer hat letztens gesagt, als wir darüber geredet haben, dass er, er die Theorie hat, äh, dass das am Ende vielleicht doch Brandon ist, der wieder durch so einen Zeittrick versehentlich im, im Körper des, des Night King landet, wo ich nicht glaube, dass das passieren wird, weil diesen Trick haben sie schon mit Hodor angewendet. Die wiederholen sich nicht nochmal. Aber letztendlich derjenige, der es ist, man hat verschiedene Theorien. Wir wissen halt, dass es einer derjenigen ist, die von den Children of the Forest äh, in einen White Walker, in den ersten White Walker, in den Night King verwandelt worden sind. Wir wissen aber nicht genau, wer. Manche vermuten, es ist eventuell Brandon the Builder, ein Vorfahre äh, der Starks. Ähm, andere sagen wiederum, haben ganz andere Theo Theorien. Ich weiß nicht, ob sie es noch auflösen in irgendeiner Art und Weise, weil ich glaube, sie lassen es eher den, äh, sie lassen ihn eher als gesichtslosen Bösewicht eher in der Richtung von Sauron. Er ist einfach das Böse und gegen das Böse müssen sich alle zusammenraffen. Oder, also ich, ich fände es, glaube ich, nicht gut, wenn sie am Ende irgendwie einen Twist einbauen, dass äh, wir die Hintergrundgeschichte von dem Night King äh, erleben und er irgendwie dann doch alles bereut oder das Herz von ihm wieder erwärmt wird und er alles bereut und dabei drauf geht. Ich glaube, so eine Geschichte packen die hier nicht rein. Das, das passt einfach nicht zu dem ganzen Ding. Das ist eine gesichtslose Armee der Toten. Das ist einfach nur was richtig, richtig Böses. Im ganzen Game of Thrones haben wir sonst dieses diese Grautöne, die in den ganzen gegnerischen Parteien drin sind. Aber hier ist einfach das Böse. Hier sind die Orks, die auf alle zukommen und die alles Böse in dieser Welt repräsentieren. Und das werden sie meiner Meinung nach nicht anders machen. Deshalb wird wahrscheinlich der Night King einfach besiegt werden am Ende und alles ist gut oder es wird ein bitterböses Ende geben, aber ich glaube nicht, dass und ich oder ich hoffe nicht, dass wir irgendwie noch eine große Hintergrundstory dazu bekommen. Ja, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, nach diesem Kampf wissen wir aber definitiv, also meiner Meinung nach gehört Tormund jetzt zu den Unsterblichen, weil ja. sonst hätte man ihn jetzt gekillt. Ehrlich, da habe ich mich drüber geärgert. Ich, er steht auf meiner Todesliste bei unseren Wetten <lacht> dieses Jahr. Genau in so einer Situation habe ich ihn nämlich draufgehen sehen und ähm, jetzt wenigstens für die Staffel ist er safe. Mhm, für die Staffel ist er auf jeden Fall safe und ja, diese Nummer mit John, der da mal kurz dann im Wasser versinkt und dann surprise, surprise wieder auftaucht, ja, hm. War jetzt auch irgendwie ja. ein bisschen okay, mal was dann aber echt ein bisschen seltsam war, war dann, dass wieder mal Kai aus der Kiste kommt, nämlich Benjamin Stark, für ja. zehn Sekunden einfach angeritten kommt, sagt, hier ist mein Pferd und ja. dann sich killen lässt, final. Hä? Weiß, weiß man ja auch nicht, er ist so von White Walkern umringt. Ja, gut. Er, er ist ja auch mehr oder weniger auch tot gewesen. Ja. Er war ja halb verwelkt. 
Vielleicht wird er ein Gefangener vom Night King. Ich weiß nicht, ob er draufgegangen ist. Ich fand auch, das war wieder so eine Deus Ex Machina Geschichte. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn am Ende vielleicht doch Rhaegar äh, oder Rhaegal, wie der Drache heißt, John gerettet hätte. Weil das hätte noch so ein bisschen mehr gezeigt, dass er ein Targaryen ist und dass die Drachen das Targaryen Blut Um ehrlich können. zu sein, dachte ich auch kurzzeitig, dass die zurückkommen. So als ja. der erste Feuerblitz auf Walte dachte ich, ach guck mal, die kommen wieder zurück. Um, das ja. war also das eine. Und das andere, wo ich aber der Folge eigentlich recht dankbar bin, ist, dass man vorher gesehen hat, dass die Drachen zu Hilfe kommen. Es war trotzdem mhm. noch spannend, weil die Serie einfach, du kannst dir ja nie sicher sein, wer stirbt. Ja? Deswegen ja. hat es trotzdem eine Spannung. Ja, obwohl mhm. du weißt, dass die auf jeden Fall die Drachen zur Hilfe kommen, hat trotzdem eine Spannung, aber wäre es nicht gewesen, dann hätte ich mich nämlich noch mehr an Herr der Ringe äh, äh, erinnert gefühlt und war, war, du weißt, wie sehr ich die Adel hasse. Mhm. Ja? <lacht> Weil das wäre dann nämlich so der Adler-Moment gewesen. Und das wäre echt ein bisschen billig gewesen. Also man sieht hier jetzt Benjen Stark, wie er seine Feuerschleuder, also er wird umgerissen von den White Walkern und dann stürzen sich alle auf ihn. Also das könnte jetzt wie bei Glenn in The Walking Dead sein, der dann doch nur unter der Kiste lag aber da oder unter Mülleimer lag, aber hier ist jetzt kein Mülleimer und kein Strauch und nix. Also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt hinüber ist. Ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, also ich glaube, wir sehen ihn nochmal. Ich glaube, er hat nochmal eine Funktion, die wir vielleicht noch ähm, erfahren werden, weil er ist ja, also uns wurde noch nicht ganz erklärt, wie er, oder gab es eine Erklärung, wie er wiedergekommen ist? Nein, was er, ist die ganze er, Zeit er, er taucht immer hat? einfach nur auf. Genau, ich glaube, da kriegen wir noch eine Erklärung, die vielleicht auch noch hilft, um den äh, Night King zu besiegen. Ich glaube, er ist nicht ganz draufgegangen und spätestens vielleicht in der letzten Staffel wird er noch seinen großen Auftritt haben. Dann sehen wir also noch, wie im Grunde genommen äh, John dann doch noch gerettet wird, indem er es mit dem Pferd von Benjen dann eben noch zur Mauer schafft. Dann hat man noch ein bisschen eine, ja, war das dann so eine Liebesszene zwischen Danny und John? So geht's Kann man nicht so wirklich los. sagen. Es, also es ich wirkt mag mir alles so aufgesetzt, weißt du, los, ja. verliebt euch, weil wir brauchen das jetzt. Ja? Ja. Und ich fand auch, dass Danny jetzt, sie guckt halt traurig. Aber ganz ehrlich, Chui hatte mehr Emotionen, als Han getötet wurde. Äh, ja, ja, ich irgendwie Emilia Clark so sehr sie ich, ich sie auch mag, irgendwie diese Art von Emotionen schafft sie nicht wirklich darzustellen. Das kann Patrick Stewart auch nicht. Also meiner Meinung nach kann Patrick Stewart, der ich einen tollen Schauspieler finde, aber der kann auch nicht trauer und nicht weinen. Ich erinnere mich damit mhm. Schrecken an diese Szene in äh, Generations, wo da sein äh, Neffe dann stirbt, in diesem Brand auch komplett unnötig. Ja? Also warum? Ja? Leute, die die Serie nicht gesehen haben, wissen nicht mal, dass es den gibt und selbst wenn, dann gab es das in einer Folge vor, also komplett albern. Und als er da anfängt zu weinen, das sieht auch eher, ich gesagt, eher aus, als würde er lachen. Das liegt auch so ein bisschen an der Beleuchtung. Das ist mir schon so ein ja. paar Mal aufgefallen. Also das, das kann der irgendwie nicht. Vielleicht kann sie das auch nicht. Sie hat halt einfach nur so einen Schmachteblick drauf. Ja. Und dafür, dass eins ihrer Kinder, sie sagt, das ist ihr Kind und dann ist im Kerl. Also, dann ist es doch eher, als wäre es doch nur ein Haustier gewesen. Das, ähm, stimmt, absolut. Letztendlich, wie gesagt, Emilia Clark, ich finde, die hat so ein, so ein gewisses Set drauf, aber richtig fett Emotionen, in, traurige Emotionen zu zeigen, das hat sie seit dem Tod von Drogon, äh, äh, wie, wie hieß er jetzt nochmal, ihr Mann? Drogo nicht mehr wirklich geschafft. Oder es ist halt Absicht. Oder es ist Absicht, klar. Ähm, deshalb, vielleicht halten sie sich auch zurück mit der ganzen Inzest-Geschichte, weil Brennan das, eben das alles noch sagen muss. Kann auch gut sein, hm. dass sie deshalb nicht ganz rangehen und die Game of Thrones nicht eine zweite Inzest-Ehe heraufbeschwören will. Ähm, war ganz nett, hat mich jetzt auch nicht gestört. Wir brauchen keine absolut kitschige Liebesgeschichte mehr jetzt dabei haben. Ähm, das ist in Ordnung. Ja, und dann sind wir nochmal zurück in Winterfell und dann kommt eine Szene und da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also, wir wissen jetzt nach dieser Szene, dass man also als Assassine, als Faceless Killer einfach nur Gummimasken hat. Ja. Naja, ja. ich meine, die sehen verdammt gut aus, die, die Gummimasken. Die sehen verdammt gut aus, aber das ändert nichts daran, dass das Macy Williams 1,50 groß ist. Ja, genau. Also. Ja, ein bisschen Magie wird sicherlich schon, ein bisschen mehr Tricks werden sicherlich schon dabei sein. Muss ja auch nicht ganz erklärt werden, ähm. Ist auch nicht schlimm, aber diese Masken hätten sie jetzt nicht wirklich. Oder sie hätten sie so weit zeigen sollen, dass es wirklich irgendwelche abgeschnittenen Dinger sind und nicht solche solche Gummidinge, äh, so Gummimasken, wie wir das da gesehen haben. Ja, eben. Und da fand ich eigentlich die Idee, dass es ein bisschen was mit Magie zu tun hat, irgendwie interessanter. Ja. 
ist definitiv noch dahinter, weil anders geht's ja nicht. Und das kann's ja gar nicht gehen. Aber das ist jetzt so ein Ding, wo ich mir keine Gedanken mehr drum mache. Diese ganze Szene hat auch gezeigt, dass jetzt so ein bisschen die Gesch Geschwisterliebe gebrochen ist. Ähm, for no reason at all. Ne? Also For no reason at all, ja, genau. Ja, also keine Ahnung. Ist, ist mir jetzt Schnurze. Wenn das jetzt keine, <lacht> solange die Au die, solange die Auflösung nicht gut ist, ist es Schnurze. Na gut, wollen wir mal gucken. Also alles in allem war das, welche Note ja. gibst du der Folge? Trotz der Plotholes gebe ich ihr eine gute 1 bis 2. Ich gebe ihr eine 2. Ich gebe ihr teilweise, der, hätten wir das Ganze hinter der Mauer nur gehabt, ähm, hätte ich, glaube ich, eine 1 gegeben. Genau, sagen wir äh, gerne, aber, richtig, genau, da hast du recht. Hätten wir nur ja. diesen, für diesen Mauerpart gebe ich eine glatte 1. Das war, ja. hat Spaß ja. gemacht, war unterhaltsam, gute Dialoge, da stimmte auch die Chemie. Man könnte fast genau. im Grunde genommen mal eine ganze, ganze dreiteilige Miniserie nur mit den Jungs machen, das wäre lustig. Auf gewesen. jeden Fall, die ähm, passen super, das zeigt ja. man mal wieder, dass also so unpassende Leute sehr gut zu kombinieren sind sind, weil die, dieser Clash, der da stattfindet, einfach zu lustigen Situationen führt. Ja, also das war wirklich super. Dem Winterfell-Part gebe ich eine 5 oder eine 4, eine 4 bis 5. Ja. Ja. Der ist ja. unnötig, irgendwie gefühlt führt er zu gar nichts, macht dann in der Mittelwertung eigentlich, sagen wir mal, eine 2 plus. Also sage ich eine gute ja. 2 plus mit Tendenz zu einer 1, weil, wie gesagt, dieser ganze ähm, Jenseits der Mauerteil einfach super war. Und ich bin ja. auch mal gespannt, jetzt wo ja Danny im Prinzip, es also war ja auch lustig, dass er sie dann Danny nennt. ne? Keine Ahnung, wo das herkam. Das frage ich mich auch, wo das herkam. Ja, wie kommt er denn da drauf? Ähm, okay, also er nennt sie dann einfach mal Danny und äh, sie sieht ja jetzt dann seine vielen Stichverletzungen. Bin ich mal gespannt, ob er ihr vielleicht doch noch gesteht, dass er schon mal tot war. Ja, ich weiß nicht, ob das Thema dann nochmal aufkommen wird. Ich glaube, sie hat es gesehen, kann sich ihren Teil dabei denken und vielleicht gibt's, kommt das bei einem Clash, wenn die beiden sich streiten mal kurz auf oder er sagt es kurz, bevor die miteinander ins Bett hüpfen, aber wie gesagt, das mein, meiner Meinung nach passiert das nicht mehr. Ähm, ich glaube, das wird nicht mehr groß thematisiert werden. Man hätte es also, man hätte auch ein bisschen anders aufziehen können. Aber wahrscheinlich wusste ja George R. R. Martin selber nicht, wie der Kram endet. Die Liebesgeschichte würde nicht so ganz aufgesetzt wirken, wie sie es jetzt irgendwie tut. So nach dem Motto: Verdammt, ihr müsst euch jetzt das Skript verlangt jetzt, dass ihr euch verliebt, weil wir haben nur noch sechs Folgen oder sieben insgesamt. Dann muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen, wenn das halt im Grunde genommen zwei sich aus Jugendtagen kennende in Teenagerzeiten zerrissene äh, Liebende mhm. gewesen wäre, die jetzt wieder zusammenkommen. Ja, dann ja. wird die nur mal ein bisschen mehr Sinn machen. Aber vielleicht aber George R. Martin hat damit nichts mehr zu tun. Seit der fünften Staffel ist er raus beim Skriptschreiben. Der hat vielleicht noch mal ein, We der hat ein Vetorecht vielleicht dabei. Aber alles andere machen jetzt die Schreiber. Das, wir wissen, dass die die großen Ereignisse kennen. Das Ende kennen sie auch. Daraufhin schreiben sie hin. Aber alles, was dazwischen passiert, das ist auf dem Mist der Schreiber, der Autoren der Serie gewachsen. Äh, was ich auch glaube, was man auch in der Qualität der Episoden, in der Qualität des Plots und in der Qualität der Dialoge sieht. Ähm, das ist jetzt TV-Serien, hier sehr hohes TV-Serien-Niveau, aber das ist nicht mehr äh, Song of Ice and Fire-Niveau. Was in Ordnung ist, das kann eine Serie gerne machen. George R. R. Martin, der soll endlich mal mit seinen Romanen fertig werden. Dann wissen wir ja endlich, wie seine Vision am Ende war. Aber das definitiv, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er was angedeutet, was die Romanze angeht. Vielleicht wissen sie auch, die, Schrei äh, die Autoren am Ende was mit den beiden passiert. Aber meiner Meinung nach wird George R. R. Martin dann noch einen ganz anderen Weg gehen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Das war nämlich gerade eine Frage, die ich dir stellen wollte, die du gerade beantwortet hast, wo du glaubst, in welche Richtung der Herr Martin denn schreibt. Na, das, das weiß kein Schwein. Das weiß sein 2000 Seiten Manuskript, was er wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren angeschrieben hat, aber nicht in Ordnung bringen kann. Ähm, vielleicht 2018, hoffen wir mal 2018. Vor der letzten Staffel sollte vielleicht noch das vorletzte Buch rauskommen. Ja, das letzte, was jetzt noch rauskommt aus dieser Folge, ist dann eben der Drache, der mit diesen überlangen Ketten rausgeholt <lacht> wird und dann halt im Grunde genommen zum Winterdrachen gemacht wird. Da freue ich mich ja ehrlich gesagt schon auf eine sehr spektakuläre Drachenschlacht, Drachenluftkampf, ja. wie auch immer. Ob der dann Eis ja. sprüht, ob der dann Eis sprüht. Ich denke, ist ja ist ja logisch. Hm. Müsst, also in der Welt ist es ist es logisch. Für ähm, für die für, für Naturgesetze ist es nicht logisch. Weil dann muss man wieder erklären, wo kommt denn das Eis jetzt in dem Fall her? Sind es auch, auch ein Gasgemische, was dieses Eis zurecht macht? Ja, ist vielleicht die Erklärung dafür. Aber, ähm, 
kein Plan. Ich glaube, das wird definitiv passieren und wahrscheinlich wird Drogon dabei draufgehen, so dass Rhaegal der einzige Drache ist, der vielleicht noch ein Ei legt, ähm, der vielleicht drei Eier am Ende wieder legt. Äh, aber das, das war's. Also der Kampf wird bestimmt spannend, aber ich freue mich auf ganz andere Sachen in den nächsten Folgen. Was das ist, kannst du uns ja, und ob das erfüllt wurde, kannst du uns ja dann in der nächsten Folge erzählen. Das ist dann auch schon wieder die letzte. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Mhm. Und auch wenn es manchmal vielleicht so rüberkommt, dass wir hier nur am Meckern sind, dann müsst ihr mal eure, äh, unsere Walking Dead Podcasts hören. <lacht> ja, ist, ich meine, ja. wir meckern ja hier auf hohem Niveau. Ja. Wenn wir am Ende für diese Episode eine 2 abgeben, das heißt nur nur, äh, wir lieben das Ganze und wollen nur konstruktive Kritik hier reinwerfen. Ganz genau. So sieht's nämlich Wenn es auch kein Schwein von den Produzenten <lacht> jemals hören wird. Ja, sag niemals nie. Also, in diesem Sinne, benotet diese Folge in den Kommentaren jedes Post, das ihr dazu findet. Wir sammeln diese am Ende der Staffel ein und dann könnt ihr, wie gesagt, ein Game of Thrones Monopoly gewinnen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, Kommentar abgeben, Like ergeben, Abo abgeben und so weiter. Weiter. Das freut uns alles und vor allem auch immer Feedback, denn nur so können wir ein bisschen besser werden. Wer am Wochenende noch nichts vorhat, Freitag, Samstag Gamescom, da sind wir im Cosplay Village. Um 12 Uhr am Freitag gibt es ein Nerdquiz on Stage und um 17 Uhr am Samstag gibt es ein Nerdquiz on Stage und das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. In diesem Sinne, macht es gut und dann vielleicht bis zur Gamescom. Ansonsten bis nächste Woche, Wala Morgulis. Tschüss. Tschö. Hello, who are you? I, I'm Ian Hanmore from Game of Thrones. Pirate Pre. Pirate Pre, indeed. You like playing the role? I loved playing the role. It was a bit short, though, right? It was far too short. Far too short. And would you consider yourself a little bit of a nerd? I would consider myself a, a medium bit of a nerd. In what areas? Um, I'm kind of OCD on tidiness. Okay. Uh, musically, I'm a bit of a nerd. Oh, what uh, kind of music? Any kind of music. Main, kind of music. No, main, mainly rock music. And a bit of a nerd, perhaps with mechanical, scientific type things. I'm in, interested in that. And politics. Polit okay. Get me started on politics. My questions Brexit. will be a little bit in the in the science fiction or in Game of Thrones area. All right. Okay. Maybe you can get it. Uh, yes. Yeah. Let, okay. Let's see it. Can you tell what the cities of Slaver's Bay are in Game of Thrones? I cannot. You probably heard them, though. That is Marine Astapor and Junkai. I'm afraid I haven't heard of them. <laughs> okay. Maybe, yeah, another more easier Game of Thrones question. Thank you. What is the sigil of House Stark? Is it um, a Coke bottle? Uh, I, no. No? Uh, I don't know. It's a dire wolf. Oh! It's a dire wolf, yes. <laughs> Maybe more in the area of Star Wars. At least we are on a Star Wars convention I here. I see, so. yes, yes. So. so can you tell when the original Star Wars came out, what year? I believe it was 1977. That's right. One out of three, not bad. It's not bad, is not it? Not bad. No. And you want something? A little bit. A mom. A mom. And a few other candies. Ah. So, um, thank you for playing. It was fun. It was a pleasure. You like the uh, con so far, the convention the so far? The con's been great. Been, uh, I've been very well taken care of. I'm very happy. Okay, nice. You're welcome. Yeah. It's been a genuine pleasure. Yes, for me too. Short and sweet. Thank Short you. and sweet.